எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது தி இந்து தமிழ் நாளிதழ் எடிட்டோரியல் பேஜ் முப்பது செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நாளுக்கானது தி இந்து தமிழ் நாளிதழ் எடிட்டோரியல் பேஜ் முப்பது செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கானது இதில் வந்து மொத்தம் நான்கு கட்டுரை பார்க்க போகிறோம் முதல் கட்டுரை உணவு வீணாவதை தடுக்க ஹாப்பி ஹவர் எப்படி உதவுகிறது உணவு வீணாவதை தடுக்க ஹாப்பி ஹவர் எப்படி உருவாகிறது இதை வந்து இந்த கட்டுரை எழுதினவர் டேவிட் செகல் தமிழில் வந்து சாரி இது நியூயார்க் டைம்ஸில் நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகையில் வெளிவந்த கட்டுரை உணவு வீணாவதை தடுக்க ஹாப்பி ஹவர் எப்படி உதவுகிறது மது பிரியர்களுக்கு இந்த வார்த்தையின் வசீகரம் புரியும் ஹாப்பி ஹவர் இதுவும் கிட்டத்தட்ட அப்படித்தான் ஆனால் மது சமாசாரம் அல்ல பின்லாந்தின் ஹெல்சிங்கி நகரில் உள்ள எஸ் மார்க்கெட்டிலிருந்து தொடங்கும் கதை இது தினமும் இரவது ஒன்பது மணிக்கு ஹாப்பி ஹவர் தொடங்குகிறது மறுநாள் கெட்டுவிடும் வாய்ப்புள்ள அதே சமயம் அதுவரை நல்ல நிலையில் உள்ள காய் கனிகள் தொடங்கி இறைச்சி மீன்கள் வரை சகலத்தையும் முப்பது சதவீதம் தள்ளுபடி விலையில் விற்கிறார்கள் அவை ஏற்கனவே முப்பது சதவீத விலை குறைப்பு செய்யப்பட்டவை என்பதுதான் இங்கே கூடுதல் விசேஷ செய்தி பின்லாந்து நாட்டின் தொள்ளாயிரம் சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் இரவு ஒன்பது மணிக்கு மேல் அமலுக்கு வரும் இந்த ஹாப்பி ஹவர் முறையால் ஏழைகளும் குறைந்த வருவாய் பிரிவினரும் தங்களுக்கு வேண்டிய உணவு வகைகளை வாங்கி சாப்பிட முடிகிறது ஏராளமான உணவுகள் கெட்டழிவதும் தடுக்கப்படுகிறது காய்கறி கனிகள் இறைச்சி என்று அனைத்துமே மூன்றில் ஒரு பகுதி வீணாகிறது அல்லது வீணடிக்கப்படுகிறது அறுவடையின் போது சந்தைக்கு எடுத்து செல்லும் போதும் சமைத்த பிறகு என்று வீணடிப்பு தொடர்கிறது இப்படி வீணாகும் உணவுப் பொருள்களின் மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு லட்சத்து இருபத்தெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் ஆகும் அதே சமயம் உலகில் உலகின் பத்து சதவீத மக்கள் அதாவது பத்து சதவீத மக்கள்னா எவ்வளோ பேர் நூற்றி முப்பது கோடி பேர் நல்ல உணவின்றி ஊட்டச்சத்து குறைவால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்து நோயில் வாடுகின்றனர் இவ்விரு நிலையையும் ஒரே சமயத்தில் சமாளிக்க இந்த ஹாப்பி ஹவர் உதவுகிறது என்றால் அது முக்கியமான விசேஷம் அதாவது விஷயம்தானே ஆபத்தை ஏன் விலைக்கு வாங்குகிறீர்கள் உணவு வகைகளை வீணடித்து கொட்டாதீர்கள் ஏழைகளுக்கு சாப்பிடக் கொடுங்கள் என்ற இரண்டு ஆண்டு கால பிரச்சாரத்துக்கு கிடைத்த பலன் இது பின்லாந்து நாட்டவர் சுகவாசிகள் குடிப்பது அவர்களுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் எனவே அவர்களுக்கு எளிதில் புரியவும் பிடிக்கவும் இந்த நேரத்துக்கு பிடிக்கவும் இந்த நேரத்துக்கு ஹாப்பி ஹவர் என்று பெயரிட்டனர் உணவு வீணாவது மட்டுமல்ல அது சுற்றுச்சூழலையும் பாதிக்கிறது சமைத்த உணவு சமைக்காமலேயே அழுகி போன காய்கறிகள் பழங்கள் இறைச்சி ஆகியவற்றை தரிசு நில பள்ளங்களில் போட்டு மூடினாலும் அவற்றிலிருந்து மீத்தேன் வெளியாகிறது இது கரியமில வாயுவை விட இருபத்தைந்து மடங்கு தீங்கி விளைவிப்பது பசுமை குடில் வாயுக்களில் எட்டு சதவீதம் முதல் பத்து சதவீதம் வரையில் வீணான உணவு பண்டங்களிலிருந்து தான் வெளியேறுகிறது கோடிக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்களில் விவசாயம் செய்து கோடிக்கணக்கான லிட்டர் தண்ணீரை பயன்படுத்தி இப்படி ஒரு ஆபத்தை ஏன் நாம் விலைக்கு வாங்க வேண்டும் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் காய்கறி இறைச்சி மீன் போன்றவற்றை வீணாக்காமல் பயன்படுத்தினாலே உலகின் சுற்றுச்சூழல் மாசு கணிசமாக குறையும் தேவைக்கும் அதிகமாக வாங்குவது சேமித்து வைப்பது பயன்படுத்தாமல் தூர எறிவது தீங்கான செயல்களாகும் அமெரிக்காவில் பத்தில் ஒன்பது பேரங்காடிகள் உணவுப் பொருட்களை வீணாக்காமல் பயன்படுத்துவதில் அக்கறை காட்டுவதில்லை வால்மார்ட் மட்டுமே விதிவிலக்கு தாங்கள் விற்கும் உணவுப் பொருள் எந்த நாளிலிருந்து கெட ஆரம்பிக்கும் என்பதை மிக கவனமாக லேபிளில் எழுதி வைப்பார்கள் எனவே தங்களுடைய ஊழியர்களுக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் அவர்களால் எளிதில் புரிதலை ஏற்படுத்தி எளிதில் புரிதலை ஏற்படுத்த முடிந்தது அதே சமயம் உலகின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் இது குறித்து சிந்திப்போரும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் கோடிக்கணக்கானவர்களை இணைக்கும் செயலி உணவுப் பொருட்களை விற்பவர்களும் வாங்க நினைப்பவர்களும் தொடர்பு கொள்ள இப்போது சில செல்போன் செயல்களும் செயலிகளும் வந்துவிட்டனர் உணவுப் பொருள் வீணாவதை அவை தடுக்க உதவுகின்றனர் டூ குட் டூ கோ டூ குட் டூ கோ என்ற செயலி இதில் சிறந்தது கோபன் ஹேகனை தளமாக கொண்ட இந்த செயலி பதினோரு நாடுகளில் வசிக்கும் ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் பயனாளிகள் இருபத்தைந்தாயிரம் சிற்றுண்டி விடுதிகள் பேக்கரிகளை இணைக்கிறது டென்மார்க் நாட்டுக்கு தனது பதிமூணு வயதில் ரஷ்யாவிடமிருந்து வந்த செலினா ஜூல் உணவுப் பொருட்கள் வீணா வீணாகாமல் காப்பதை புதிய கலாச்சாரமாக வளர்த்துவிட்டார் நன்கு படித்த இவர் அதற்கான காரணத்தையும் கூறுகிறார் என்ன காரணம்னா அடுத்த வேளை சாப்பிட ஏதாவது கிடைக்குமா என்பதை நிச்சயமற்ற நாட்டிலிருந்து இங்கு வந்தேன் 
இங்கே சாப்பாடு மிதமெஞ்சி இருப்பதை பார்த்து வியந்தேன் அதில் பெரும்பகுதிகளில் இவர்கள் பெரும்பகுதியை இவர்கள் வீணாக்குவது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தேன் என்று கூறினார் இரண்டாயிரத்தி எட்டில் எனது இருபத்தெட்டு வயதில் உணவை வீணாக்குவதை நிறுத்துங்கள் என்ற பேஸ்புக் பக்கத்தை ஆரம்பித்தேன் சில வாரங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வானொலி என்னிடம் பேட்டி எடுத்தனர் அதற்கு பிறகு தென்மார்க் நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய சங்கிலி தொடர் சூப்பர் சந்தையான சூப்பர் மார்க்கெட் சந்தையான ரெமா ஆயிரம் இயக்குனர் ஆண்ட்ரஸ் சென்சன் என்னை சந்திக்க விரும்புவதாக தெரிவித்தார் அவரை சந்தித்தேன் என்று இந்த இயக்கம் எப்படி வலுப்பட்ட விதம் குறித்து விவாதிக்கிறார் ஜென்சன் என்ன சொல்கிறார் வியாபார விஷயமாக ஸ்காட்லாந்து சென்ற போது செலினா ஜூல் பற்றி பத்திரிகைகளில் படித்தேன் டென்மார்க்கில் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டுக்கு அறுபத்தி மூணு கிலோ உணவை வீணாக்குகிறார் அதன் மதிப்பு நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது பவுண்டுகள் என்று படித்தவுடன் செலினா சொல்வது சரி என்று உணர்ந்தது என்கிறார் ஜென்சன் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் இருவரும் கோபர் ஹேகன் நகரில் ஒரு ஹோட்டலில் சந்திக்க சந்தித்து பேசினர் இதன் பிறகு தனது சூப்பர் மார்க்கெட்டில் உணவுப் பொருளுக்கு அபரிமிதமான தள்ளுபடி செய்வதை குறைத்தார் ஜென்சன் ஒரு சில்லறை வியாபாரியும் செலினா சொல்வது சரிதான் விலையை குறைக்காமல் வாங்கும் அளவை குறைப்போம் வீணாவதாக குறையும் அது செய்தி ஊடகங்களில் தீயாக பரவியது பிறகு டென்மார்க் நாட்டைச் சேர்ந்த பிரபலங்களையும் துணை கலைத்து மக்களிடையே பிரச்சாரம் செய்ய செலினா முடிவெடுத்தார் டென்மார்க் அரச குடும்பத்தில் திருமணம் செய்து கொண்ட இளவரசி மேரி இதற்கு ஆதரவு தந்தார் செலினாவுடன் சேர்ந்து ஒரு புத்தகத்தை எழுத முன்வந்துள்ளார் அவர் இவர்களின் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தால் வினோத விளைவு ஏற்பட்டது லூப் என்ற சிற்றுண்டியகம் புது மாதிரியான உணவு தயாரிப்பில் இறங்கியது மளிகை கடைகளும் பேக்கரிகளும் தங்களால் விற்க முடியாமல் எஞ்சி அதே சமயம் கெட்டு போகாத உணவு வகைகளில் லூப் சிற்றுண்டியகத்துக்கு வழங்க தொடங்கினார் அந்த சிற்றுண்டியகத்தின் தலைமை சமையல் சமையல்காரருக்கு அன்றைக்கு என்ன சமைக்க போகிறோம் என்று தெரியாது மளிகை கடைகளும் பேக்கரிகளும் எதையெல்லாம் அனுப்புகின்றனவோ அவற்றையெல்லாம் பார்த்து விட்டுத்தான் அன்றைய மெனுவை தயாரிக்கிறார் உணவு பண்டம் தயாரானவுடன் அங்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள் அதை செல்போனில் படம் பிடித்து தங்களுடைய உறவினர்கள் நண்பர்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புவார்கள் வீணாக வீணாக போக இருந்ததை நாங்கள் நல்ல பண் பண்டமாக சமைத்து சாப்பிட்டோம் என்று பெருமைக்குரிய விஷயம்தான் இந்த கட்டுரை வந்து தி நியூயார்க் டைம்ஸ்ல வந்தது இதை தமிழ்ல எழுதினவர் வந்து சாரி இரண்டாவது கட்டுரை தொடரும் மருத்துவர்களின் தற்கொலைகள் அரசு என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த கட்டுரை எழுதியவர் சிவபாலன் இளங்கோவன் உலக தற்கொலை தடுப்பு தினம் தொடர்பாக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளையும் கருத்தரங்கங்களையும் விழிப்புணர்வு முகாம்களையும் நாம் நடத்தி கொண்டிருந்த அதே வேளையில் வேலை சுமை தாங்க முடியாததால் நான் தற்கொலை செய்து கொள்கிறேன் என்று எழுதி வைத்துவிட்டு ஒரு முதுகலை படிப்பு பயிற்சி மருத்துவர் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் வேலை சுமை தாங்க முடியாததால் என்ற வரி நமக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுக்கிறது ஒரு தற்கொலை நடக்கும் போது நாம் அதற்கான காரணங்களை வைத்தே அந்த தற்கொலையை மதிப்பிடுகிறோம் தற்கொலையை தடுக்கும் பெரும் பணியில் நாம் இன்னும் தொடங்கிய இடத்திலே நிற்பதற்கு நமது இந்த அணுகுமுறை தான் காரணம் ஒன்று தற்கொலைகளை புனிதப்படுத்துகிறோம் அல்லது மட்டம் தட்டுகிறோம் இதற்கெல்லாம் தற்கொலை செய்து கொள்ளலாமா அல்லது தற்கொலை செய்து கொள்ளும் அளவுக்கு அவளை விரும்பினான் என்பது போலவே நமது புரிதல்கள் இருக்கின்றன இந்த தற்கொலைகளை தற்கொலைகளை தடுக்க என்ன வழி உண்மையில் ஒரு தற்கொலை நிகழும் போது தற்கொலைக்கு உண்டான அந்த குறிப்பிட்ட மனநிலையும் அந்த குறிப்பிட்ட மனநிலைக்கு அந்த மனிதன் வந்தடைந்த பாதையும் பார்க்க வேண்டுமே தவிர அதற்கான காரணங்களையோ அந்த நபரின் ஆளுமையையோ அல்ல ஒவ்வொரு தற்கொலைக்கு பின்னாலும் மிக நீண்ட பாதை ஒன்று இருக்கிறது அந்த பாதையில் நம்ம எல்லாம் கடந்துதான் அந்த நபர் நிராதரமாக சென்றிருக்கிறார் என்பதை நாம் உணராத வரை தற்கொலைகளை தடுக்க முடியாது நெருக்கும் அதீத பணி சுமை மற்றும் மருத்துவ கல்லூரிகளில் நிகழும் பாகுபாடுகள் வரம்பற்ற அதிகாரங்களை கொண்ட நிர்வாக அமைப்புகள் போன்றவற்றுக்கு எதிரான அண்மை காலங்களில் பயிற்சி மருத்துவர்கள் தொடர்ச்சியாக போராடி கொண்டே வருகிறார்கள் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இந்த நெருக்கடிகளின் விளைவாக பயிற்சி மருத்துவர்களின் தற்கொலைகளும் ஆங்காங்கே நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன அந்த போராட்டங்களையும் தற்கொலைகளையும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதாமல் பொது சமூகமும் கடந்து செல்வதற்கு காரணம் இதை பயிற்சி மருத்துவர்களின் தனிப்பட்ட பிரச்சனையாகவும் அந்த மருத்துவர்களின் தனிப்பட்ட பலவீனமாகவும் புரிந்து கொள்வதால்தான் உண்மையில் இது அவர்களது தனிப்பட்ட பிரச்சனை அல்ல மருத்துவ கல்லூரிகளில் நிகழும் ஆரோக்கியமற்ற சூழலை இது போன்ற தொடர் தற்கொலைக்கு காரணம் ஒரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு ஒரு நாளில் ஆயிரக்கணக்கான வெளிநோயாளிகள் வருகின்றனர் ஆனால் அத்தனை பேரையும் எதிர்கொள்ளும் அளவுக்கு மருத்துவர்களின் எண்ணிக்கையும் மருத்துவ கட்டமைப்பும் அங்கு இல்லை ஒரு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு வருகிற நோயாளிகளின் முதல் தொடர்பே பயிற்சி மருத்துவர்கள் தான் மூத்த மருத்துவர்களுக்கும் நோயாளிகளுக்குமான நேரடி உரையாடல் என்பது மிக மிக அரிதானது அப்போது அந்த நோயாளியின் வைத்தியம் தொடர்பாக அந்த மருத்துவமனையில் இருக்கும் போதாமைகளால் அந்த பயிற்சி மருத்துவரை நேரடியாக பாதிக்கப்படுகிறார் அதனால்தான் 
மருத்துவர்களுக்கு எதிரான பொதுமக்கள் ஈடுபடும் வன்முறைகளில் தாக்கப்படுவது பெரும்பாலான நேரங்களில் பயிற்சி மருத்துவர்களாகவே இருக்கின்றனர் ஒரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இருக்கும் அடிப்படை வசதிகளின் போதாமைகளுக்கு பயிற்சி மருத்துவரை நேரடியாக பலியாகும் சூழல் தான் இங்கு இருக்கிறது அரசு பள்ளி சரியில்லை என்றால் அரசு பள்ளியில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் தான் காரணம் என்று மேலோட்டமாக புரிதல் போலவே அரசு மருத்துவை சரி அரசு மருத்துவமனை சரியில்லை என்றால் அரசு மருத்துவர் தான் காரணம் என்ற புரிதலும் இருக்கிறது இந்த மனப்பான்மையை ஊதி பெருக்குவதன் வழியாக அரசு நழுவிக் கொள்கிறது அயற்சியூட்டும் பயிற்சி மருத்துவ பயிற்சி ஒரு பயிற்சி மருத்துவரின் பயிற்சி பணி என்பது ஒரு பயிற்சி மரு ஒரு பயிற்சி மருத்துவரின் பணி என்பது நிச்சயம் உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் அயற்சியானது வாரத்துக்கு இருமுறை கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் முப்பத்தி ஆறு மணி நேர தொடர் பணி தூக்கமின்மை தொடர் பணி தூக்கமின்மை மூத்த மருத்துவர்களின் கேலி பேச்சுகள் அதிகாரம் பாரபட்சம் பிற பணியாளர்களின் ஒத்துழையாமை போன்றவற்றுக்கு இடையேதான் அவர்கள் நோயாளிகளுக்கு வைத்தியம் செய்ய வேண்டும் ஓய்வற்ற நெருக்கடியான மனநிலையில் அவர்கள் செய்யும் சிறு தவறுகளால் கூட நோயாளிகளின் உடல்நிலையை பாதிக்கக்கூடியது அப்படி நேரம் தவறுகள் இன்னும் அவர்களின் மனநிலையை மோசமாகும் சமீபத்தில் நிகழ்ந்த ஆய்வுகளின்படி கிட்டத்தட்ட முப்பதிலிருந்து ஐம்பது சதவீத பயிற்சி மருத்துவர்கள் தீவிர மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் ஆறில் ஒரு பயிற்சி மருத்துவருக்கு தற்கொலை என்ற எண்ணம் இருக்கிறது என்பது அதிர்ச்சியூட்டும் விஷயம் அதீத பணிச்சுமையும் ஆரோக்கியமற்ற சூழலும் தான் அவர்களின் மன ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு முதன்மையான காரணம் இதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு பயிற்சி மருத்துவர் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் போது அதை அவரின் தனிப்பட்ட ஆளுமை குறைபாடாக சித்தரிப்பதை விட்டுவிட்டு திறந்த மனதுடன் அதற்கான காரணங்களை ஆராய வேண்டும் பயிற்சி மருத்துவர்களின் பணிகள் முறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கான ஓய்வையும் இழைப்பாரும் வழியையும் உறுதி செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் பயிற்சி மருத்துவர்களுக்கான சுதந்திரமான அதிகார தலையீடுகள் எதுவுமற்ற குறை தீர்ப்பு மற்றும் ஆலோசனை அமைப்புகள் ஏற்படுத்த வேண்டும் பல்வேறு கலை இலக்கிய விழாக்கள் கல்லூரி நிர்வாகத்தால் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை தகுந்த மருத்துவர்கள் நிரப்பப்பட வேண்டும் மூத்த மருத்துவர்களுக்கும் பயிற்சி மருத்துவர்களுக்குமான உறவை மேம்படுத்தும் சூழலை உருவாக்க வேண்டும் ஒரு மருத்துவமனை எந்த அளவுக்கு அதன் மருத்துவர்களுக்கும் பயிற்சி மருத்துவர்களுக்கும் சாதகமானதாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அது நோயாளிகளுக்கும் சாதகமானதாக இருக்கும் அப்படி ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலை உருவாக்கி கொடுப்பதுதான் ஒரு நல்ல அரசுக்கான முதல் கடமை இந்த கட்டுரை எழுதினோர் சிவபாலன் இளங்கோவன் மனநல மருத்துவர் எழுத்தாளர் மூன்றாவது கட்டுரை கேரளத்து பெருச்சாலி இந்திய ரயில்வேக்கு ஒரு முன்னுதாரணம் இதை எழுதினவர் பவித்ரா பாலகணேஷ் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் சாக்கடை குழிக்குள் இறங்கி சுத்தம் செய்த மூன்று பேர் விஷவாயு தாக்கி மூச்சு திணறி உயிரிழந்தனர் இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு திருவனந்தபுரத்தைச் சேர்ந்த கல்லூரி கால நண்பர்கள் சிலர் ஒன்று சேர்ந்து இயந்திரங்கள் மூலம் மனித கழிவுகளை அகற்றும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டனர் இதன் விளைவாக இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் அவர்கள் தொடங்கிய ஜென்ரோபோட்டிக்ஸ் நிறுவனம் ஜென் ரோபோட்டிக்ஸ் மன்னிக்கவும் ஜென் ரோபோட்டிக்ஸ் நிறுவனம் கேரளாவின் அரசு அலுவலர்களை சந்தித்து பல்வேறு விதமான தூய்மை பணிகளில் உள்ள பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வுகளான தீர்வுகளுக்கான சாத்தியங்களையும் விவாதித்தனர் கேரள நகரங்களின் சாக்கடை நுழைவுகள் வடிகால்கள் அதன் பரிமாணங்கள் உட்புற சூழல் மற்றும் அதை சுத்தம் செய்வதில் உள்ள நடைமுறை அபாயங்கள் குறித்து புள்ளி விவரங்களை அரசிடமிருந்து பெற்று ஆராய்ந்தனர் சாக்கடை அடைப்புகளை சுத்தப்படுத்தி கழிவுகளை அகற்றும் பேண்டிகூட் ரோபோவை பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வணிக ரீதியில் அறிமுகப்படுத்தினர் பேண்டிகூட் என்பது தமிழில் பெருச்சாலை என்று பொருள் எந்த விதமான சந்து பொந்துகளிலும் நுழைந்துவிடும் பெருச்சாலையை போன்ற செயல்பாடுகளை கொண்டது பேண்டிகூட் ரோபோ இதனோட உயரம் பார்த்தீங்கன்னா பதினான்கு அடி உயரம் மனிதர்களை போன்ற இயக்கத்தை உடையது தனது இயந்திர கால்களை நீட்டி மடக்கக்கூடியது மனிதர்களை போன்றே சாக்கடை குழிக்குள் இறங்கி அடைப்புகளை சுத்தம் செய்தும் பணியை ஈடுபடுமா ஈடுபடுமாறு இயக்கும் விதத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு இயந்திர கை நான்கு இயந்திர கால்களுடன் சுத்தம் செய்யும் பணியை கையாள்கிறது பேண்டி கூட் ரோபோ இதன் செயல்பாடுகள் சிறிய கணினி திரையில் கண்காணிக்கப்படுகிறது இந்த ரோபோவில் உள்ள சாக்கடை அதாவது இந்த ரோபோவில் உள்ள கேமரா சாக்கடை தண்ணீருக்குள்ளும் ஊடுருவி படம் பிடிக்கும் தன்மையுடையது அடைப்புகளை அகற்றுவதற்கான கடப்பாறை போன்ற கருவியும் ஜெட் வேகத்தில் தண்ணீரை பீச்சி அடிக்கும் வாட்டர் ஜெட் ஒன்றும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன இயக்குபவருக்கு வசதியாக இருக்கும் பொருட்டு இந்த ரோபோ லேசான கார்பன் இலைகளால் உருவாக்கப்பட்டது தொடக்கத்தில் கடினமாக இருந்த அதன் கட்டமைப்பு தற்போது பல கட்ட ஆய்வுக்கு பின் பல கட்ட ஆய்வுக்கு பின் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் இந்த இயந்திர வேலைப்பாட்டில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது இந்த ரோபோ முழுவதும் தானியங்கும் வகையிலும் இயக்கும் வகையிலும் இரு முறைகளில் செயல்படுகிறது 
சிக்கலான இடங்களிலும் இடங்களில் மட்டுமே இதை இயக்குவதற்கு தொழிலாளர்கள் தேவை கேரளாவிலும் தமிழ்நாட்டில் கும்பகோணத்திலும் ஆந்திர மாநிலம் அனந்தபூர் மாவட்டத்திலும் பேண்டிகூட் ரோபோ சாக்கடை மற்றும் மனித கழிவுகளை அகற்றும் பணிக்கு தயாராக வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவிலேயே அதிகப்படியான மனித கழிவுகள் கழிவுகளை அகற்றும் தொழிலாளர்கள் உள்ள துறை ரயில்வே துறை தண்டவாளங்களில் கைகளால் மனித கழிவுகளை அகற்றும் நிலை இன்றும் தொடர்கிறது நவீன தொழில்நுட்பங்கள் துட்பத்தை நவீன தொழில்நுட்பத்தை சரியாக பயன்படுத்தி பேண்டிகூட் போன்ற புதிய கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்கினால் நிச்சயம் இந்த நிலையை தவிர்க்கலாம் அடுத்து நான்காவது கட்டுரை வி எஸ் ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரி சுதந்திர சுதந்திர போராட்ட அறிவு ஜீவி வி எஸ் ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரி சுதந்திர போராட்ட அறிவு ஜீவி இந்த கட்டுரை எழுதினவர் ப சந்திரசேகரன் அக்டோபர் இரண்டு அன்று காந்தியின் நூத்தி ஐம்பதாவது பிறந்த தினத்தை இந்தியா கொண்டாட வருகிறது இந்த வேளையில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மாமனிதர் வி வி எஸ் மன்னிக்கவும் வி எஸ் ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரியின் நூத்தி ஐம்பதாவது பிறந்த நாள் தினமும் கூட இவர் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் ஆளுமைகளில் ஒருவர் காந்தி பிறப்பதற்கு பத்து நாட்களுக்கு முன்பு பிறந்தவர் சாஸ்திரி பிற்காலத்தில் காந்தியார் இவரை அண்ணன் என்று அழைத்த வரலாறும் உண்டு ஒரு பள்ளி ஆசிரியராக தனது வாழ்க்கையை தொடங்கிய சாஸ்திரி பின்னாட்களில் பிரிட்டிஷ் பிரதமருடன் நேருக்கு நேர் விவாதிக்கும் ஆளுமையை உயர்ந்தார் ஆளுமையாக உயர்ந்தார் காந்தி இந்தியா வருவதற்கு முன்பே ராணட்டே கோகலே போன்ற பெருந்தலைவர்களுடன் இணைந்து சுதந்திரத்திற்காக போராடியவர் சாஸ்திரி நாடு பூரண சுதந்திரம் பெற வேண்டும் என்று அயராது பாடுபட்ட அறிவு ஜீவிகளில் இவரும் ஒருவர் அடுத்தது வெள்ளிநாக்கு சாஸ்திரி பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் இவரை சில்வர் தங் சாஸ்திரி என்று அழைத்தனர் சாஸ்திரியின் ஆங்கில புலமை பற்றி வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் வியந்து பேசியிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது வரை ஐந்து ஆண்டுகள் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் துணைவேந்தராக பணியாற்றியவர் அப்போது தமிழகத்தின் முதல் இந்திய எதிர்ப்பின் போது மாணவர்களை லகுவாக கையாண்டவர் சாஸ்திரி இந்தியா மத அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுவதை கடுமையாக எதிர்த்தார் முதல் உலக போருக்கு பிறகு உருவான சர்வதேச அமைப்பான லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் இப்போதைய ஐரோப்பிய நாடுகள் சபையை போன்றது அப்போதைய லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் அதில் சாஸ்திரியார் இந்திய பிரதிநிதியாக இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தென்னாப்பிரிக்காவின் பிரதிநிதியாகவும் இருந்திருக்கிறார் திருவல்லிக்கேணி அர்பன் கோ கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி எனப்படும் டியூசிஎஸ் அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்கில் இவரது முயற்சியால் தான் உருவானது சாஸ்திரி தஞ்சை மாவட்டத்தில் கும்பகோணம் அருகில் உள்ள வழங்கைமான் எனும் சிற்றூரில் மிக சாதாரண புரோகித தந்தைக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டில் மூத்த மகனாக பிறந்தார் இவருடன் பிறந்தவர்கள் மொத்தம் ஆறு பேர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வழங்கை மானில் ஆரம்ப கல்வியை கற்ற சாஸ்திரி பின்னர் கும்பகோணம் நேட்டி உயர்கல்வியிலும் தொடர்ந்து கல்லூரி படிப்பையும் கும்பகோணம் அரசு கல்லூரியிலும் பயின்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டில் பட்டம் பெற்றார் ஆங்கிலத்திலும் சமஸ்கிருதத்திலும் இவர் முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றார் இவரது தனித்திறமையால் பள்ளி கல்லூரி படிப்பை ஆங்கில ஆங்கிலேய அரசின் கல்வி உதவி மூலம் பெற்றார் ஆசிரியர் பணிகள் பிறகு சாஸ்திரி அதாவது சீனிவாச சாஸ்திரி இன்றைய மயிலாடுதுறை என்று அழைக்கப்படும் மாயாவரத்தில் உள்ள முனிசிபல் உயர்நிலைப் பள்ளியில் மாத ஊதியமாக ரூபாய் ஐம்பதுக்கு பணியில் ஆசிரியர் பணியில் சேர்ந்தார் மூன்று ஆண்டுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அவர் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரியில் சேர்ந்து ஆசிரியர் பயிற்சியை பெற்றார் அப்போது ஒரு நிகழ்வு நடந்தது ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரியின் தலைவர் ஒரு நாள் வகுப்பில் பாடம் நடந்த போது அவர் ஆங்கில உச்சரிப்பில் பிழை உள்ளது என்று சாஸ்திரி கூறியிருக்கிறார் அந்த சா கல்லூரி தலைவரோ அதனை மறுத்தார் தன் தாய்மொழி ஆங்கிலம் ஆகையால் தான் சொல்வது தான் சரி சரியாக உச்சரிப்பு என்றிருக்கிறார் இதை சாஸ்திரி ஏற்கவில்லை அகராதியில் பார்த்த பிறகு சாஸ்திரி கூறியது சரியான உச்சரிப்பு என்பது புரிந்திருக்கிறது அந்த ஆசிரியர் வியந்து போய் சாஸ்திரியின் ஆங்கில புலமையை பாராட்டினாராம் சாஸ்திரி பிரபல ஆங்கில அகராதி வெப்ஸ்டர் முழுவதையும் நன்கு கற்றறிந்திருந்தார் என்று பல பேர் பின்னாட்களில் கூறியுள்ளார்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் சாஸ்திரி சேலம் முனிசிபல் கல்லூரியில் முதல்நிலை உதவி ஆசிரியர் பணியில் இருந்தார் ஒன்பது ஆண்டுகள் அங்கு ஆங்கில ஆசிரியராக பணியாற்றினார் இந்த காலகட்டத்தில் அப்போது சேலம் கதாநாயகன் என்று அழைக்கப்பட்ட சி விஜயராகவாச்சாரியாரை அறிந்த பிறகு பொது விஷயங்களில் ஈடுபட அவர் ஆர்வம் கொண்டார் அந்த சமயத்தில் தி இந்து பத்திரிகையில் மக்களின் துயரங்களை பற்றி பல கட்டுரைகள் எழுதி பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார் அதற்கு அவர் மேல் ஆங்கிலேய அரசு ரீதி அரசு துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மிரட்டியது பிறகு சென்னையில் உள்ள பச்சையப்பன் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டில் சாஸ்திரி திரு திருவல்லிக்கேணி இந்து உயர்நிலைப் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி அந்த பள்ளியை மெட்ராஸ் மாகாணத்திலேயே மிகச்சிறந்த பள்ளியாக உயர்த்தினார் சீனிவாச சாஸ்திரி 
பதினேழு ஆண்டுகளாக ஆசிரியர் மற்றும் தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றிய பிறகு தனது முப்பத்தி ஏழாவது வயதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் பொது வாழ்க்கைக்கு வந்தார் அப்போது பூனாவில் சர்வன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சொசைட்டி என்ற இயக்கத்தை நடத்தி வந்த கோபாலகிருஷ்ண கோகலேவுடன் இணைந்தார் கோகலேவால் பெரிதும் ஈர்க்கப்பட்டவர் சாஸ்திரி அவரையே தனது அரசியல் குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார் பொது வாழ்க்கை பயணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது முதன் முதலில் காங்கிரஸ் கட்சி இரண்டாக கொண்டிருந்தது அப்போது நேஷனல் லிபரல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ற கட்சியை சீனிவாச சாஸ்திரி தொடங்கினார் நேஷனல் லிபரல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் கோகலா இருந்தபோது கோகலே இருந்தபோது கோகலே இறந்தபோது சர்வன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சொசைட்டியின் தலைவராக சாஸ்திரி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அதைத் தொடர்ந்து பன்னெண்டு ஆண்டுகள் பணியாற்றினார் சாஸ்திரி மெட்ராஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் உறுப்பினராக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு முதல் பத்தொன்பது வரை இம்பீரியல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலிலும் உறுப்பினராக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து வரை கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டேட்ஸ் எனும் அமைப்பிலும் பணியாற்றினார் மேலும் இந்தியாவில் நடக்கும் வழக்குகள் இந்திய உயர் நீதிமன்றத்துக்கு தீர்ப்பானதாக பிறகு இந்தியாவில் நடக்கும் வழக்குகள் இந்திய உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பிறகு மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டுமானால் இங்கிலாந்தில் இருந்த பிரிவி கவுன்சிலுக்கு போக வேண்டும் அந்த பிரிவி கவுன்சிலில் இவர் உறுப்பினராக இருந்தார் பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசு பிறப்பித்த ரவுலட் சட்டத்தை தீவிரமாக எதிர்த்தார் சாஸ்திரி இந்த சட்டத்தின்படி அவர் யாரை வேண்டுமானாலும் விசாரணையின்றி சிறையில் அடைக்க முடியும் இம்பீரியல் 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 லெகிஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் சாஸ்திரி இந்த சட்டத்தை எதிர்த்து ஆற்றிய உரை வரலாற்றில் போற்றத்தக்க உரைகள் உண்டு அவரின் பதினாறாம் மாதங்களுக்கு முன்பு சாஸ்திரி தனது எழுவத்தி ஆறாவது வயதில் சென்னையில் ஏப்ரல் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு இறந்து போனார் இறந்து போனார் அதாவது சீனிவாச சாஸ்திரி அவரின் விவாதத்தை நேரில் பார்க்க காந்தி பார்வையாளராக கவுன்சிலிங் சென்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நாடு முழுவதும் சுதந்திரம் அடைவதற்கு பதினாறு மாதங்களுக்கு முன்பு சாஸ்திரி தனது எழுவத்தாறு வயதில் சென்னையில் ஏப்ரல் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அன்று இருந்தார் தமிழர்கள் கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஆளுமைகள் ஒருவர் சாஸ்திரி இந்த கட்டுரை எழுதினவர் ப சந்திரசேகரன் பொருளாதார நிபுணர் அது இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது தி இந்து தமிழ் நாளிதழ் எடிட்டோரியல் பேஜ் முப்பது செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கானது இதில் வந்து மொத்தம் நான்கு கட்டுரை பார்த்தோம் இதில் வந்து முதல் கட்டுரை உணவு வீணாவதை தடுக்க ஹாப்பி ஹவர் எப்படி உதவியது இந்த கட்டுரை எழுதினவர் டேவிட் செஹல் அடுத்து இரண்டாவது இரண்டாவது கட்டுரை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடரும் மருத்துவர்களின் தற்கொலைகள் அரசு என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த கட்டுரை எழுதினவர் சிவபாலன் இளங்கோவன் அடுத்தது மூன்றாவது கட்டுரை கேரளத்து பெருச்சாலை இந்திய ரயில்வேக்கு ஒரு முன்னுதாரணம் இந்த கட்டுரை எழுதினவர் பவித்ரா பாலகணேஷ் அடுத்தது இதுல வந்து லாஸ்ட் கடைசி கட்டுரை வி எஸ் ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரி சுதந்திர போராட்ட அறிவி ஜீவி அதாவது வி எஸ் ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரி பற்றி குறிப்பு தெரிஞ்சுக்கிறோம்லாவோ அல்லது அவரை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிறோமோ இந்த கட்டுரையை பார்த்தா அவங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இது வரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது தி இந்து தமிழ்நாளிதழ் எடிட்டோரியல் பேஜ் முப்பது செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கானது இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த காணொலி உங்கள் நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம வேர்ல்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் இது வரைக்கும் தி இந்து தமிழ்நாளிதழ் எடிட்டோரியல் பேஜ் முப்பது செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கான எடிட்டோரியல் பேஜை பார்த்தமைக்கு நன்றி